Hello, everyone. My name is Paul. Merry Christmas. Happy New Year. Today, I'm going to teach you some useful English words, idioms, or phrases you need to know during this Christmas season. 大家好，我是你们的老朋友 Paul。首先祝大家圣诞节快乐。也祝提前祝大家新年快乐！今天我将教大家一些比较实用的英语单词、习语以及短语，都是关于圣诞节的，请大家不要错过，好好的认真听。OK， so what's your plan for Christmas season？ 你们对于这个圣诞节的假期有什么样的计划呢 ？OK， let's look at the first word， White Christmas。White Christmas. So, what is White Christmas? Wow, for me, I love red for Christmas. 对我来讲的话，圣诞节我最喜欢颜色是红色。但为什么有种颜色叫做 White Christmas 呢？啊，这什么意思啊？对不对？我们都知道 Merry Christmas. So, what is White Christmas? Let's look at the meaning here. White Christmas. Means a Christmas during which there is snow on the ground. Okay, 好，我们读到这个英文的话，大家就清楚了啊。原来是指下雪的圣诞节，地上全部是雪，就叫做 White Christmas. White Christmas. 大家可以对雪人了，对不对 ？White Christmas. Okay, awesome. So, okay, let's read example here. He experienced. His first White Christmas in New York. 他在纽约经历了他的第一个白色圣诞节。这地方我勾画那个单词，大家跟我读一遍。Experienced, experienced. 这是过去时态啊，它原型的话没有那个 d 啊，没有 d， 读作 experience, experience. Okay, I hope you can remember this word, experience. Experience, okay, 代表经历的意思，这是一个动词。Okay, so I hope your Christmas can be wonderful, even though it's not white. <笑>即使那个啊， uh, 你的圣诞节不是白色圣诞节，我也希望你的圣诞节过得非常的有意义，非常的精彩。Okay, so remember the first word, White Christmas, White Christmas, 白色圣诞节。Okay, let's look at the second one. The more, the merrier. So this is a phrase. The more, the merrier. Okay. So what's the meaning here? So we know the merrier means more cheerful or joyful. So here, it means 多多益善，越多就越好的意思 So let's look at an example. As for Christmas parties, we want more people to come join it. Of course, the more the merrier. Okay, 我们看一下这个句子什么意思啊？至于啊，圣诞节的那个 party， 我们需要有更多的人来参与。当然啊，多多益善啊。这地方的 the 加比较级打逗号 ，the 再加比较级。这个结构的话，是用你们比较常见的，就是说越怎么样就越怎么样的意思啊，越怎么样就越怎么样的意思。所以这地方的呃翻译过来就是多多益善，多多益善。The more the merrier, the more the merrier. Okay, good. So Merry Christmas. I hope that your Christmas party is full of people who are so happy and joyful. So the more, the merrier. 希望对大家有那个帮助啊。Okay, so that's good. So here, you 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 can say okay. Since your party has a lot of people, you can say the more, the merrier. 有更多人，但是更好哦，对不对？就跟有些人说啊，我要说更多的 Christmas gifts. So the more, the merrier. The more, the merrier. 多多益善啊。就跟有些人说他这 make money 一样的，他们觉得 the more, the merrier. <laughs> okay, let's look at the next one. So, 我们看一下右边这张卡片啊，这个单词是什么意思？大家思考一下啊，这单词什么意思啊？嗯、um, ，这单词读作 guest, guest. So, what's meaning of guest? Guest 什么意思啊 ？Okay, 它代表是嘉宾、贵宾啊，或是那个宾客的意思。
guest. So it's different from customer. 它跟顾客 customer 是有区别的。这个地方有一个实用的短语叫做 be my guest. Be my guest. Okay. Be my guest. 它意思是什么 ？Let's look at the meaning here. It's a polite way to let someone know that they should help themselves to something. Okay. 这句话的意思啊，我们翻译过来就是让别人。知道啊，他可以自辩啊，这是一种对别人说话的一种礼貌的方式。So let's look at example here. Do you mind if I eat your Christmas candies? Of course not. Be my guest, please. 啊，我们看一下这个例句。你介意我吃你的那个圣诞节糖果吗？当然不。啊，请自辩吧。OK. It's a very good phrase for you. So be my guest. 有点等于哪个短语？就是 help yourself, right? Help yourself. Okay, next. Wow, it looks good. It is Turkey, so you know that on Thanksgiving Day and Christmas Day, people eat turkey as a custom. 大家都知道的话，在那个呃感恩节和圣诞节，人们作为吃火鸡是作为一种啊习俗啊啊。这份 cold turkey 可不是字面上的意思，指那个冷的火鸡啊。它强调什么意思呢？我们看一下 the meaning. 啊，它 it has two meanings: a, an unpleasant physical condition suffered by people who stop taking a drug that they are deeply addicted to. 它强调一种那些吸毒成瘾的人突然断绝毒品以后的一种身体突很不习惯的很难受的身体状态。B in a sudden and abrupt manner. In a sudden and abrupt manner, 这个地方的 sudden and abrupt 是 A 的引申义，就代表是突然或很唐突的意思。B 啊 ，Let's look at example. Okay, so A, the skinny addict has to go Turkey with help of family. 啊，第一句话什么意思？就指的是这位皮包骨一样的吸毒者，不得不在家庭的帮助之下强行戒除毒品。就他没有那个毒品的来源了，强行戒毒，但那个滋味是特别难受的。我听他们说过，就跟整个身体有千万只蚂蚁在爬一样的，特别难受。这地方的 addict 代表是吸毒成瘾者啊，它动词是这个单词 addict， 发音发音不一样，名词读作 addict。动词读作 addict， 重音不一样。So let's look at second one. 我们看一下 B 啊，这个例句。They broke up by going cold turkey. They broke up by going cold turkey. 啊，翻译过来就是啊，啊，他们突然很唐突的就分手了。Broke up 代表分手的意思。They broke up by going cold turkey. 啊，看来很冷漠啊。那个突然吃到冷的火鸡啊，是不是感觉特别的不开心？在圣诞节或在那个。Uh, Thanksgiving. We eat cold turkey. Is not very comfortable. 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 Is not very Decorate 这单词 ，decorate, decorate means 装饰啊。But trim also means 啊、呃、小的裁剪或小的那个，就是像这个大树一样啊，它在裁剪那个树，对吧？啊，那个针尖的树啊，这地方的 pine tree， 像那个 pine 强强调的是那个树的话，那个。那个呃叶子像那个针一样的意思啊。这地方 ornament。它是一个可数名词 ，ornament 代表是装饰品。后面单词 light 就代表是灯啊 ，light 也是可数名词 ，glittery 强调是金光闪烁的意思 ，bits 强调是小玩意儿的意思。所以这番的 trim 就基本上等于 decorate。Decorate, 但就这个 decorate 的发音啊，不要发作 decorate， 它的重在第一个音节，读作 decorate。Decorate. So let's look at an example. Her family trimmed the Christmas tree with colorful lights and beautiful ornaments. Okay, 我们翻译一下，看一下是什么意思。他的家庭用五彩缤纷的灯光、灯啊和漂亮的装饰修饰或者是装饰了啊、呃、这棵圣诞树。Okay, here. 我们看一下这幅图片是不是啊？这个这个地方图片是不是那个上面有很多装饰？
glittery bits， 看到没有？有金光闪闪的东西，包括有 lights， 对不对啊？左边这个人的话，他就在剪那个 trim the tree， OK。但我们是用的是 trim 的，另外的意思用的是 decorate 的意思啊。比如说，你要如果是剪头发，你可以叫那个 barber， 就是理发师。你说 Can you trim my hair？ 您修裁剪一下我头发，就修一下就行了啊。它里边修剪不是大面积的 cut， OK。So next one is a very useful sentence you can use during Christmas. Okay, let's read it first. Good things come in small packages. Good things come in small packages. The meaning of this sentence is the size of a gift doesn't determine what's inside. In the same way, a small person may have a big and generous heart. OK， 我们翻一下啊，就是说，礼物的大小无法决定决定它里面的东西是什么，因为礼物在是包在礼物的，就是说这个礼物盒的大小无法决定啊它里面的东西的。In the same way， 同样的啊，一个看起来不太起眼的人，可能有一颗很大的或是很慷慨的心。Let's look an example here。我们读一下这个 example。Be grateful for every gift。You receive, even though some packages look small. Good things come in small packages. 啊，翻译一下这句子就是啊，那个你要对你收到的啊每一个礼物都要有感恩之心。这地方这单词啊，这地方的 grateful 强调是感恩的，就等于 thankful. OK， 即使有些礼物看起来很小，对不对？即使 although 或是 though 这单词。Package 这地方强调是那个我们的，呃呃，礼品袋或是包装袋的意思，包装盒也是它 package。所以，我们看到这个那个谚语啊 ，Good things come in small packages， 就指的是啊，我们要感恩那个，因为那个一些好的东西的往往都包在小的包装里面的啊，一个小的盒子里面的。不要看那个盒子大，你觉得是好贵重礼物。我们最主要在圣诞节要收获的是别人的一种祝福，别人对我们的爱。Okay, let's look at our last sentence. 我们看一下最后一个句子 Don't look a gift horse in the mouth. Don't look a gift horse in the mouth. The meaning of this sentence is, don't be ungrateful for a gift you received. Don't be ungrateful for a gift you've received. 好，这地方什么意思啊？就是说，不要对你收到礼物不感恩。啊，很多礼物是礼轻情意重，对不对？但不是每个人都会喜欢。但是我们可以这样用这句话来，啊、呃，就是告诫别人啊，或者是劝慰别人，就是、说不要对你收礼物不感恩，是一份心意。我们圣诞节最主要的主题是什么？是 love， 是爱，对不对？对吧？是爱的主题。我们看这个那个 example，Mom， I prefer candies to books。然后那个好像是那个小孩说的，对不对？然后妈妈怎么回答的？ Don't look a gift horse in the mouth, my son. Books are good too. 儿子啊，请那个不要对你收到礼物不感恩，书也非常的好哦。OK， 好，我希望对大家有用啊，这些比较实用的短语和一些简单单词。当然，关于圣诞节的还有很多类似的说法，我们你们都可以在网上去找一下。然后呢，有什么不懂的问题，请给我留言啊。希望这些对大家有用处。Merry Christmas again and Happy New Year! I will see you next time. Bye.